rahmatullahi wa barakatuh mtazamaji karibu tena e, katika awamu hii ya kwanza kabisa ya mahojiano yetu ambapo katika studio leo kama nilivyokueleza tutakuwa na mgeni ambaye atakuwa anatuelezea kuhusiana na masala ya utoaji wa zaka mwanzo tujue zaka ni moja katika nguzo za Uislamu na malengo ya zaka ni kuwaondoshea watu shida ni kuwaondoshea watu matatizo na kuinua maisha ya wale wasiojiweza kwa sababu tunajua kwamba uh, wale matajiri ni trustees ambao Mwenyezi Mungu amewachagua na kuwapa mali kutokana na wao kupewa mali hawa maskini wanafaa kupata kutoka kwao yani riziki yao inapitia kwa hawa na ni kwamba anapopata mtu zaka ama anapotoa mtu zaka lazima atoe kiwango cha kuweza kumuondoshea mtu shida wala sio kumuongezea. Lakini watu tunaona katika nchi yetu ya Kenya pengine sijui kama ni Kenya ama ni Waislamu kwa ujumla uh, namna watu wanavyotoa. Mtu ufikiria pengine ametoa zaka kumbe ametoa tu sadaka, usaidizi. Na sadaka tunajua ni tofauti na zaka na Sheikh Makoha tatu fafanulia tofauti iliyoko kati ya zaka na vile vile sadaka. Na tunaona pia ulimwengu unapoendelea kuzindua njia mbalimbali mbali za kukabiliana na umaskini kwa umma wa Kiislamu zaka iliweza kuwekwa ili kuondosha umaskini. Yaani ifike wakati ambapo hakuna Muislamu maskini kwa sababu zaka zinafanya kazi namna inavyotakikana na hili liliwahi kutokea katika khilafa tofauti tofauti khilafa ya Umar bin al-Khattab na vile vile uh, mwenzake Umar mwenzake Umar bin Abdul Aziz na wengi wema ambao wametangulia hapa nchini kuna juhudi za kufufua na kuhuisha mfumo huu wa kidini ambao huendeshwa na zaka Kenya najua wengi mshasikia kuhusiana na zaka Kenya maana wako na activities mbalimbali mbali ambazo wanazifanya. Miongoni mwao inapofika Ramadhani kuna ile iftar walk ambapo watu hutembea ku raise funds za kuweza kuwasaidia. Vile vile kuna magari barabarani wakati wa kufungua wale ambao wamechelewa kwenye jam wanapata vifungulio vya muadhini pale. E, na mambo mengi ambayo wanafanya. Mimi si mwenyeji katika zaka Kenya lakini ni miongoni mwa mambo ambayo nimeyaona wakiyafanya ili kuinua maisha ya wakenya na vile vile waislamu na ndipo leo hapa katika studio zetu tupo na Sheikh Hassan Makoha Sheikh Hassan ni afisa wa mafunzo kutoka Zaka Kenya na katika mazungumzo yetu hii leo e, tunataka kufahamu kuhusiana na Zaka kwanza kama muislamu then tuijue Zaka Kenya hapa Kenya nafanya nini na changamoto nyingi ambazo wanapitia then tujue what is the way forward ya kuzifanyia kazi hizi zaka ambazo zitakuwa zinatolewa ili tuweze kufaidika na tuweze pia vile vile kusoma kwa hivyo moja kwa moja nitakuwa ninamkaribisha ndugu yangu uh, Sheikh Hassan Makoha karibu sana katika studio zetu ndugu yangu Asante uh, nashukuru kwa kuchukua muda wa kuweza kufika no. ili kuweza kuwaelimisha E, watazamaji na waislamu kwa jumla kuhusiana na swala hili nzito la zaka. Naam, nashukuru mm. sana kwa mwaliko wenu. Tumekubali mwito. Naam. Na tunataka tuwafahamisha watu mm -hmm. kwa sababu dini yetu imejengwa juu ya ufahamu. Kabisa. Naam. Kabisa. Alhamdulillah. Shukran mm. sana. Mwanzo kabisa kabla hatujaingia katika mazungumzo yetu. Tunataka kukujua Sheikh Hassan Makoha ni nani? Uh, pengine amesomea wapi amekulia wapi na shughuli ambazo wanazifanya katika zaka Kenya Naam kwa majina kamili naitwa Sheikh Hassan Makoha na nimesomea viwango tofauti tofauti kuanzia primary school sehemu za Mumias kukuja secondary school alafu baadaye nimejiunga na Thika College for Sheria and Islamic Studies mm -hmm ambapo saa hizi imekuwa ni Uma University Uma. na wakati huo ilikuwa inatumika syllabus za International University of Sudan. Uh -huh. Baada ya hapo nimeingia katika uwanja wa kufahamisha watu kuhusu dini. Nimekuwa imam, nimekuwa mwalimu, 
na saa hizi alhamdulillah niko katika zakat Kenya mm-hmm. bado ni ule uwanja wa kufahamisha watu kuhusu dini yao na haswa tan saa hizi nashughulika na, na, na zaka uh-huh. kufahamisha watu kuhusu zaka kwa sababu vile watu wanafafanya bidii ya kujua shahada ya kujua kuswali ya kujua kufunga mm. ya kujua kwenda haj na mambo ya umra na mambo mengine pia watu wanafaa wafahamu zaka da kabisa kabisa umetaja fika nikamkumbuka moja katika sahibu zangu sasa hivi uko hospitali eh, kadhi wa nakuru eh, tito kunyuka tito kinyuka eh, mbaye alikuwa ni kadhi wangu kisumu sasa hivi uko nakuru uh, mgonjwa yuko katika hospitali ya Eldoret na inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe shufa. Amen. Naam. Uh, umesema kwamba wewe unafanya kazi ya kuelimisha watu kujua zaka. Na unafanya upo katika zakat Kenya. Tutataka mwanzo kujua, tushakujua Sheikh Hassan Makoha ni nani. Maana mimi pia nishakuwa katika uh, hutuba zake nyingi misikiti tofauti tofauti. Uh, lakini sasa tutataka tuijue hii zaka Kenya. Ni shirika aina gani haswa? ambao muislamu anaweza kusema uh, pengine naweza kwenda zaka Kenya is it an NGO uh, is it a CBO ama is it working with the government yani ni shirika la aina gani eh, mwanzo eh, ni vizuri kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fas al ahli dhikri in kuntum la ta'lamun mm-hmm. ni kweli ikiwa yeah. haujui jambo lolote uliza wale wanaojua wana wana mm. kwa hivyo mimi ni mmoja wao katika zakat Kenya kwanza tufahamu zakat Kenya ilianza lini na ilianza vipi mm-hmm. e, kwanza ilianza mwaka wa 2017 mm-hmm. na ilianza kutokamana na kwamba mara nyingi ikifika wakati wa iftar mm. sisi tunaangalia zile sehemu za mabanda ama mm-hmm. tuseme slums na utapata baadhi ya slums zinajulikana na baadhi ya slums hazijulikani kwa mfano ilikuwa ni ukitaja slamu yoyote nchini Kenya utasikia kibra na majengo mm-hmm. kwa hivyo utapata katika mwezi wa ramadhani watu wana moyo wa kutoa na watu hutoa kwa wingi kwa hivyo mm-hmm. utapata wengi walikuwa kitoa ni majengo ni ilikuwa ni kibra na majengo mm-hmm. kibra mm-hmm. na majengo tukakuja na mbinu kwamba sasa kuna watu wengine wasiokuwa kibra na majengo ambao wanahitaji. Naam. Kuna Kangemi, mm-hmm. kuna Kawangware, mm-hmm. kuna Mkuru, kuna Madhare, kuna, madhare, kuna Huruma, Mbucho. kuna Deep Sea, mm-hmm. kuna yani kuna sehemu nyingi. Kwa hivyo tukao tunawaeleza kwamba ndio mnataka kupeleka ftari ni jambo zuri sana kwa sababu anaelisha mtu ama anayemfanya mtu kufungua anapata thawabu sawia na za mwenye amefunga. Kwa hivyo ni jambo zuri ambalo limependekezwa katika Uislamu. Mm. Lakini sio hawa tu. Mfano mtu wa Kibra ama majengo amepata aftari ya watu watatu ama wanne zaidi. Mm. Na kuna sehemu fulani ambayo mtu hajapata hata ya mtu mmoja. Kwa hivyo tukapatia njia mbili. Ya kwanza sisi tuna data tuna information kwamba kuna watu sehemu fulani wanaohitaji mm-hmm. kwa hivyo tupatieni ftari yenu tupeleke ama kama hamwezi sisi tutawelekeza pelekeni mahali fulani hapa na hapa ya. sasa ikakuwa hivyo mm-hmm. baada hapo sasa ikakuwa ni swali je huyu mtu anahitaji chakula tunajua anahitaji chakula mwezi wa ramadhani mm-hmm. je hizi miezi kumi na miezi kumi na moja zilizosalia hali yake ni namna gani mm-hmm. tuna concentrate tunafanya bidii mwezi wa ramadhani na tunacho kile chakula tunampatia hakita kitadumu mwezi mmoja na je miezi kumi na moja tabaki namna gani ndio fikira ikakuja ya zaka mm-hmm. sasa tukaingiza fikira ya kuweza kwamba huyu mtu ndio anahitaji chakula mwezi wa ramadhani lakini kuna maisha baada ya yeah, ramadhani sasa ikakuwa hapo ndio chanzo kwa hivyo imeanza kama asibio kwa sababu unajua mwanzo wa kitu inaanza pole pole ni kama mtoto anavyozaliwa mm-hmm. itafika wakati atambaye akuje atembee na akuje azungumze na kadhalika kwa hivyo mwanzo wake ilikuwa ni kama CBO lakini saa hizi tunafanya bidii iwe kama a foundation mashaallah e, na nafikiri hilo ni jambo muhimu la kuweza kuelewa ndio ikiwa pengine unataka kwenda zaka Kenya unajua definitely what they are dealing with zaka Kenya inajitegemea vipi Najua mara nyingi watu wengi hawapendi hili swali lakini muhimu kujua kwa sababu it's, a, it's an Islamic institution 
na mostly our Islamic institutions hawafichi mambo yao pengine wanajitegemea vipi ili kuweza kukidhi mambo haya yote okay Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala anasema enyi mliomini mcheni Mwenyezi Mungu na muwe pamoja na wasema kweli fattakullah wa kun maswadikini ukisoma katika sura ya tauba sura ya tisa nadhani ni aya ya 119 pale yeah. kwa hivyo e, katika zakat Kenya kitu cha kwanza nafani toe katika akili za watu hakuna sponsors mm. unajua wengi ufikirie hili shirika lina mudhamini fulani ambaye analidhamini kwa hivyo mm. zakat Kenya haina sponsors haina mudhamini mm. Lengo na sababu ni kwamba kwanza tulipata kwamba hili jambo la zaka watu wameli wani hawalifahamu vizuri wengine hawalijui na wengine wanalitekeleza visivyo kwa hivyo lengo la kwanza ikakuwa ni watu wafahamishwe zaka kisha na baada ya kufahamishwa zaka kuna kukusanya sasa baada ya kukusanya kuna kutoa. Kwa hivyo utapata katika baada ya zaka na sada ya kukusanywa kuna lile fungu linaloliitwa al-aamilina alaiha wale wanaofanyia kazi. Kwa hivyo wale ambao wanatui kwa lile jukumu wanakuwa wenye kupata asilimia fulani kwa lile fungu ambalo limetajwa. Kwa hivyo kuna wafanyakazi ambao wanalipwa na wale wengine wanafanya kazi kwa kujitolea kwa sababu wanataka hii nguzo iwe ninye kutimizwa. Mm-hmm. Uh, Sheikh Hassan zaka ni nguzo iliyosahaulika katika Uislamu. Unaweza kusema it is the forgotten pillar in Islam. Ndio, nina Na nini inafanyika kuihuisha? Cha kwanza tun... lazima tukubali ukweli, yani tuseme hadharani kwamba zaka ni nguzo ambayo imesahaulika. Mm-hmm. Pili ni nguzo ambayo haijulikani vile inavyotakikana kujulikana uh-huh. kwa sababu wengi ufikiria zaka ni hisan lakini utapata zaka ina, inaenda sawia na nguzo zingine uh-huh. unaona kuna swala kuna zaka kuna saum kuna haj baada ya shahada no. kwa hivyo kwa sababu zote ni nguzo hatujafanya ile bidii hatujakuwa na ile hamu eh, ni swali kuna dhambi. Naam. Eh, nisipofunga mm. kuna dhambi. Nisipoenda haj, nisipotoa zaka hakuna. Ah, ah, hii ni ni yani ni kama nimemfanyia mtu hisani ambapo ni ma, uh, nani ni fahamu potovu. Hey, Kwa hivyo tuipata ya kwamba ni nguzo ambayo imesahaulika, ni nguzo ambayo imedhaulika na ni nguzo ambayo watu hawatii bidii vile wanavyotii bidii katika, katika mambo mengine ama zile nguzo zingine zilizosalia. Kwa hivyo kakuwa sahab, sababu ya kwanza ama njia ya kwanza ni watu wafahamishwe. Mm-hmm. Ndio Mwenyezi Mungu anasema fa'alam annahu la ilaha ila Allah. Kwa hivyo jua kwanza. Kwa hivyo watu wanafaa wajue zaka ni nini. Mm-hmm. Sasa baada ya kujua sasa watakuwa na wenye kutekeleza na wakitekeleza watatekeleza vile inavyotakikana sio vile wanavyotaka. wanavyotaka. Naam. Sasa tunataka kujua kutoka kwako Sheikh. Zaka ni nini? Sasa zaka ina mfumo mrefu. Mm. Sijui kama muda utaweza ku muda, muda kwa ufupi tu. Kwa ufupi. Mm. Kwanza nini maana ya zaka? Mm. Zaka kuna maana mbili, mm-hmm. kuna ile maana ya nje na mm-hmm. kuna ile maana ya ndani. Yeah, ile maana ya nje zaka ni neno la Kiarabu lenye maana nyingi kwa mfano kubariki, kuongeza, kutukuza, kusafisha, kutakasa na kutukuza nafsi. Mm-hmm. Kwa mfano Mwenyezi Mungu anavyosema kad aflaha man tazaka. Amefaulu yule ambaye ametakasika, amesafishika. Na Mwenyezi Mungu anaposema katika sura ya Toba sura ya tisa aya ya moja na tatu خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها yani uh, hapa ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ewe Muhammad chukua katika fungu lao eh, katika mali yao fungu fulani ambalo litasafisha mali zao na lifanye mali zao ziongezeke lakini sasa tukikuja katika context ya Kiislam ama kisheria zaka ni fungu maalum kisheria linalotolewa katika mal, mali maalum linapewa watu maalum wakati maalum kwa masharti maalum mm-hmm. yani 
ni fungu fulani kwa sababu zaka hutoi yote. Yeah. Kwa mali ulionayo kuna fungu fulani. Kisheria ina maana zaka imedhibiti katika yeah. Qur'an, yeah. zaka imedhibiti katika suna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na zaka imedhibiti kwa makubaliano ya wanavioni wote. Mm -hmm. Kwamba ni wajib. Yeah. Pili katika mali maalum ina maana kwamba ile mali unayomiliki unajua binadamu anamiliki mali nyingi mm -hmm. lakini kuna mali anafaa kutolea zaka na kuna mali hafai kutolea zaka mm -hmm. inapewa watu maalum ina maana kwamba sio kila mtu anastahili kupewa uh -huh. kuna wale wanafaa na kuna uh -huh. wale haofai uh -huh. inna masadaqatu lil fuqara ukisoma kuna watu sampli nane uh -huh. kisha linatolewa wakati maali wakati maalum ina maana kwamba hautoi zaka kila wiki, hautoi zaka kila ya, siku, siku kila. hautoi zaka kila mwezi, mm. bali unatoa zaka kwa mwaka mara, mara moja. Mm -hmm. Na kwa masharti maalum ina maana kwamba ni nguzo miongoni mwa nguzo zingine, kwa hivyo inabidi wewe utimize yale masharti ndiwe unaweza sasa kutoa zaka kwa mfano wewe ni muislamu uko huru unamiliki mali mali imefika kiwango mm -hmm. na hiyo mali imezunguka na mwaka mm -hmm. kwa hivyo huo ndi muhtasari hii zaka ni nini kuna watu wakimaliza kufunga mwezi wa ramadhani wakishatoa ile e, chakula basi wao wanahesabu ah mimi nishatoa zaka bana mambo yangu mimi kuisha mm -hmm. vipi katika swala hili sasa hapa tuna tuna zaka aina mbili mm. kuna zakatul fitri na kuna zakatul mal mm -hmm. vile majina yanavyosema zakatul fitri ni zaka ambayo inahusiana na nafsi na mwili wa muislamu na inatolewa mwisho wa mwezi wa ramadhan au siku ya kwanza ya idi kabla swala mm -hmm. alafu zakatul mal ni zaka ambayo inahusiana na mali na rasimali za muislamu na inatolewa mara moja kwa mwaka. Kwa hivyo ile anayetoa Muislamu mwisho wa mwezi wa Ramadhan hiyo ni zakatul fitri okay. sio zakatul mal. Mm -hmm. Kwa hivyo kuna tofauti ya zakatul fitri na zakatul zaka mal. Mm -hmm. Na okay. Na tu, turudi nyumbani sasa. Vipi hali ya utoaji zaka katika nchi yetu hii ya, ya, ya Kenya? Je, wa Kenya wanatoa zaka namna inavyotakikana na wana senti za kutoa zaka? Eh, zaka inatolewa lakini na wachache. Mm -hmm. Na kwa sababu gani watu ni wachache? Kwanza ni kutofahamu. Pili kuna ile ada mimi hutoa zaka yangu wakati fulani mm -hmm. na hutoa zaka yangu kwa mtu fulani mm -hmm. na mimi ni kuna listi yangu kwa hivyo huwezi niondoa kwa ile ile system yangu. Ile system yangu. Mimi mm -hmm. niko na system yangu. Mm -hmm. Kwanza subhanallah kuna wale wana book. Mm -hmm. e, unajua mwezi wa Ramadhani unakuja usinisahau kwa hiyo list. Eh. Ukimuelekeza mwingine anakuambia hapana ndio umenieleza lakini mimi niko na watu wangu. Eh. E, na hawa ndio watu ambao wanafaa kupoya. Kwa hivyo watu hutoa mm -hmm. lakini wanaotoa ni wachache mm -hmm. na wanaotoa hawatoi vina inavyotakikana. Mm -hmm. Kwa hivyo inabidi sasa e, watu wafahamu utoaji wa zaka watu wa watoe zaka yani idadi iongezeke alafu pia watu wa watoe zaka vile inavyostahili sio vile wao wamezoea ama vile wao hutaka kufanya na ni sawa hivyo kweli kwamba mimi makoha bana nina group yangu bana mimi na team yangu ndio lazima niwape zaka mtu mwingine akija ah, 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 nyinyi zaka Kenya tafadhali bana najua nyinyi zaka Kenya lakini mimi na watu ni sawa hivyo kweli si sawa kwa sababu ukiangalia lengo na madhumuni na makusudio ya zaka ni kuinua mtu kutoka sehemu fulani hali fulani aende katika hali fulani mm -hmm. lakini ikiwa tutabaki na ile dhana na ile fikra potovu kwamba mimi niko na watu wangu tujiulize huyu mtu wako ama hawa watu wako je unawainua hali yao ya kifedha au ya kimaisha ama wanawadhalilisha ama wanabaki katika ile inaitwa dependency mm -hmm. kwa sababu ni kama ni watu ni wale wale ina maana kwamba kwa njia tofauti ni kwamba unawapatia mwaka unawapatia mshahara wa kila mwaka mm -hmm. Kwa hivyo tutoke katika kupea mtu mshahara wa kila mwaka turudi katika lengo na makusudio na madhumuni ya utoaji zaka ambao ni kuinua mtu katika hali fulani impeleke katika hali fulani lugha ya leo ni kwamba 
inamtoa katika shimo fulani mm -hmm. inampeleka katika mali fulani. fulani sasa lazima tujiulize vile tunavyotoa zaka ni hivyo ama sivyo alafu mwisho zaka inatumika katika italeta manufaa kulingamana mimi naita a tyranny of numbers mm -hmm. the more numbers we have the more the benefit the impact it will have mm -hmm. tukiwa na watu wengi wanaotoa zaka na wanaotoa katika pote moja fungu moja kikapu kimoja italeta manufaa lakini Ismaila akipeleka kwingine eh, Hasan apeleke kwingine Nuru Said apeleke kwingine ndio tumefanya ule wajib mm -hmm. lakini ile athari haijapatikana nitaupatia mfano miwili mm -hmm. mfano wa kwanza ni Muadhibu ni Jabal no. alipokuwa ni governor wa Yemen mm -hmm. alikuwa wakati wa mtume sallallahu mm -hmm. alaihi wasallam alipomweleza kwamba unaenda kwa watu ueleze mambo ya shahada ueleze mambo ya swala ueleze mambo ya swala uele, eh, mambo ya zaka ueleze mambo ya saum na nini baada ya eh, baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki kukakuja Abu Bakar radhiallahu anhu kisha kukakuja Omar radhiallahu anhu na wakati Omar alipokuwa kiongozi akamfanya tena yeye ye, ye. Muadhi Muadhi bin Jabal kuwa governor wa nini wa Yemen. Mwaka wa kwanza alipoenda kukusanya zaka alirudi na thuluthi ya zaka aliyokusanya. Uh -huh. Omar radhiallahu anhu akakasirika. Mimi sija kupeleka kuwa zakayo lugha ya leo yani. Mimi sija kupeleka uende ukusanye ushuru. Mto za ushuru. Mto za ushuru. Yeah. Mimi nimekupeleka uende ukusanye zaka na upeane zaka. Mm. Akasema ndio nimefanya hivyo nimekusanya zaka na nimepeana lakini hii ndio imebaki. Mm. Sijapata wale ambao wanastahili kupewa zaka kwa hii thuluthi mm. iliyobaki. Yeah. Mwaka uliofuatia alirudi na nusu. Angalia sasa daraja imepanda. Uh. Ilikuwa ni thuluthi amerudi nayo, saizi amerudi na nini? Na nusu. Na, na mwaka uliofuatia alirudi na, na zaka yote Madina. Wee. Ina maana sasa watu wa Yemen wametoa zaka kila mtu amepata mpaka hakuna ambaye Anast anastahili. anastahili. Sasa yeah. imefanya nini? Imefanya kazi. Imefanya kazi na imerudi wapi? Mm. Madina. Ina maana kwamba zaka inaweza bebwa ikiwa kwa sharti wale walio katika ile sehemu wametosheka. Ndio sasa inafanya nini? Inabebwa inapelekwa kwingine. Mm. Tukuje kwa eh, karna ya saba ambayo ni Omar ibn Abdulaziz katika karne ya saba ameongoza kwa miaka mitatu peke yake. Three years. Three years only. Lakini kwa hii miaka mitatu aliweza kuweka mikakati ambayo zaka ilikuwa inakusanywa mpaka watu wanaenda na zaka zao sokoni. Unajua sisi tunaenda na, na mali yetu sokoni kufanya nini? Kutafuta mununuzi. Lakini wao wanatafuta kukupea kwa sababu eh, soko labda ndio kuna watu wanakuwa wengi ndio labda tunaweza pata mtu lakini ikakuwa wanarudi nyumbani bila kupata wa kufanya nini wa kupewa ile zaka. Uh -huh. Kwa sababu gani? Ile zaka ilikuwa inakusanywa na mtu mmoja, sehemu moja. Uh -huh. Muadh ndio alikuwa in charge. Uh -huh. Sasa hizi wakati ule ime, imekuja ni Omar ibn Abdulaziz yeye ndo anapewa hizo zaka. Uh -huh. Sasa pia sisi tukitaka ilete ma, e, ilete effect, ilete athari lazima tuweke katika pote moja, sehemu moja, kikapu kimoja. Uh -huh. Kwa mfano kama tumeamua ni zakat Kenya. Uh -huh. Wewe swali aluhuda. Wewe swali jamii ya Mosk. Wewe swali fungia mali fulani, lakini kifika zaka yako peleka zakat Kenya. Uh -huh. Mwisho tuko waislamu wangapi Kenya? Wao oh, wanasema tuko 11% tangu nizalie. Eh hey, wanasema 11 yeah. wanasema yeah. lakini tunataka ukweli wa mambo. Yeah. Ukweli wa mambo tuko waislamu takriban milioni 18. 15. Mhm. Uh Ukichukua -huh. milioni 15 tuseme tu asilimia sitini tu ndio wanatoa zaka mm -hmm. au wengine hawajiwezi ama ni maskini ama ni mafukara yani hawajafika kiwango cha utoaji zaka tukichukua ni asilimia sitini kwa milioni 15 mm -hmm. utapata ni milioni tisa mm -hmm. ndio watakuwa wana 9 million 9 million ndio watakuwa wanatoa zaka mm -hmm. alafu tuchukulie kwamba yani yule wa chini anatoa tu shilingi elfta, elf mbili na 500. Mhm. Uh -huh. The lowest. The lowest. Uh -huh. Ambayo 2000 na 500 kwa milioni tisa tutapata bilioni 22.5. Uh -huh. 
22.5 billion shikilia hapo kwa 22.5 eh? billion yes kwa sababu zako za haraka haraka chukua tu milioni tisa piga kwa eh, shilingi elfu mbili na miatano peki yaki utapata wonders yani billions ambapo tuneza kupesa shirikali kidogo shikili hapo she hasan umenifraisha eh, umetaja billion si million tu kule post kidogo mtazamaji alafu tukirudi uh, tutakuwa tunaendelea kuzungumza na she hasan na vile vile pia nita kufungulia simu ili kama una maswali yoyote unaweza kutupigia simu kwa 0742 8888830074288830 pia katika social platforms zetu unaweza ukazungumza na sisi katika Facebook tuko live katika YouTube vile vile tuko live unaweza kuleta maswali yako pale na ikajibiwa moja kwa moja leo tunazungumza zaka je wewe ushawahi kutoa zaka jiulize hilo swali usende mbali na mtazamaji katika awamu ya mwisho ya mazungumzo yetu kuhusiana na zaka na alikuwa anatupigia mahesabu Sheikh Hassan akisema lao wa Kenya watatoa zaka namna inavyotakikana na the lowest person akatoa zaka ya shilingi 200,500 ile mfuko wa zaka Kenya itakuwa na bilioni 22.5 22.5 billion that is if we follow the right channel and give zakat the way it is supposed to be given sasa turudi kwa kesha hasan how is zakat supposed to be given je mimi niko na shilingi zangu 2000 nimetosha kutoa zaka ama kuna mipangilio ambayo inafaa kufuatwa ndipo mtu awe atafikia kiwango cha kutoa zaka Nam, uh, shukrani sana. Na katika utangulizi wangu niliweza kueleza kwamba zaka ni fungu maalum mm -hmm. linalotolewa katika mali maalum linapewa watu maalum wakati maalum kwa masharti maalum. Mm -hmm. Kwa sababu ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu lazima utimize masharti. Mm -hmm. Na sharti la kwanza ni lazima uwe Muislamu. Mm -hmm. Kwa sababu ni amri ya Allah. Mm -hmm. Apili huyu Muislamu awe huru. Mm -hmm. Alafu ya tatu huyu Muislamu awe anamiliki mali. Mm -hmm. Na mia, mali iko tofauti kwa mm -hmm. sababu neema za Allah ni tofauti. tofauti. Kuna wale walio na dhahabu, wale walio na fedha, mm -hmm. wale walio na pesa, wale walio na wanyama, wale walio na biashara, mm -hmm. wale walio na ardhi na vile vile wale walio na mazao. Mm -hmm. Kwa hivyo italingana ni mali gani ulionayo. E, ya nne hii mali lazima ifike kiwango. Mm. Kiwango chenyewe kitalingana pia na mali ulionayo. Mm. Kwa mfano, ukiwa na dhahabu ni lazima uwe na gram 85 au zaidi. Ndio ufikie kiwango e, zaka. Utoe zaka sasa. Ndio utoe zaka. E, tumesema lazima mali ifike kiwango. Yeah. Inamaanisha kama haijafika kiwango inaitwa nisab kiwango ni nisab nisab mm -hmm. isipofika nisab wewe uko exempted uko exempted lakini pini inapofika nisab na izidi mm. unakuwa ni lazima inakuwa ni wajibu wewe sasa italingana uko na mali gani mm -hmm. kwanza tumesema ni dhahabu kwa hivyo mm -hmm. waliona dhahabu gram 85 na zaidi mm -hmm. wanatoa zaka ya 2.5% mm -hmm. waliona fedha ni gram 595 na zaidi uh -huh. anatoa 2%. Sasa tukuje kwa sehemu nyeti sasa pesa, pesa. sasa uh -huh. sababu wengi wetu tuko hapo. Uh -huh. Pesa tu lazima uwe na pesa ngapi ndio utoe zaka. Uh -huh. Kuna sitofahamu ambayo inaendelea nje na ambayo ningeomba watu wanisikize vizuri. Na. Pesa italingana na kiwango cha dhahabu au kiwango cha fedha. Mm -hmm. Dhahabu tumesema ni gram 85. Mm -hmm. Fedha tumesema ni kiwango 595. Mm -hmm. Tuzibadilishe kwa pesa kwa kuzingatia gram moja ya dhahabu inaenda na ngapi au gram moja ya fedha inaenda na ngapi? We? Sawa. Sisi sikuizi mambo ni digital. digital eh. Vile unavyofanya Google ya 
kitu chochote utaenda kwa simu yako uangalie the current price of 1 gram of gold today nafikiri ni 11000 mashaallah kumbe uko uko updated <laughs> kongole uko updated uh, ni 11000 mm. tunachukua 11000 mm. multiply by 85 grams okay ambapo ni 935000 mhm 11000 multiply by times 8 tuseme 86 Ah, ah to be at 85. 85. Yes. That is 935,000. Tweke kando hiyo. Mm -hmm. Tukuje kwa fedha. Mm -hmm. Fedha ni 595 grams. Moja inaenda na pesa ngapi? Tutaangalia. Mm -hmm. Takriban yaani dhahabu ikipanda, fedha pia inapanda, mm, lakini haziwezi kuwa sawia. Ziko same. Uh. Ikishuka pia inashuka. Mm. So tuna itapata ni around 132 shilingi 132 eh, gram moja gram moja ya fedha so that is 595 times times 132 ambayo ni 78540 78540 yes mm -hmm. sasa so 78540 na wow. 953 so twende na gani tutumie nisabu ya dhahabu ama tutumie nisabu ya ya okay. fedha hapo ndio kuna kuanga na controversy controversy ambayo sisi tunataka kuitatua mm. na tayari tushaitatua mm. Ya kwanza zote zimetajwa katika Qur'an mm -hmm. waladhina yakinizuna dhahaba wal fidha. Kwa hivyo dhahabu na fedha zimetajwa. Ukisoma mm -hmm. sura ya tisa, aya ya 34 kuelekea 35. Mm -hmm. Zote zilikuwa zinatumika wakati wa mtume Muhammad ah, sallallahu alaihi wasallam. Hapo kulikuwa na dirham na dinar. dinar. Lakini ubadilishanaji wa sarafu wakati ule haukuepo. Ha, ulikuwepo mm -hmm. na ulikuwa sawia. Ah. Ilikuwa inatoshana. Ah. Ukitumia dinar na mwenye anatumia dirham ukitoa zakaa mnatoa same kwa sababu zilikuwa zinakaribiana dirham na dinar moja ni dhahabu moja ni fedha yes mm -hmm. sasa ulikuwa uki, ukitumia dinar na ukitumia dirham mwenye ametumia dinar kutoa zaka na mwenye ametumia dirham wanatoa same ah. kwa sababu ubadilishanaji wa sarafu ulikuwa uko sawa mm -hmm. lakini ukiangalia leo ubadilishanaji wa sarafu kuna big difference mm -hmm. Angalia 11,000 na 132 shillings. Sasa tutumie gani? Wanavioni wa na kauli tatu. Mm -hmm. Ya kwanza tutumie fedha mm -hmm. kwa sababu zote zimetajwa katika Qur'an. Na zote zilitumika wakati wa mtume. Sallallahu alaihi wasallam. Mm -hmm. Pili gani iko na manufaa kwa umma? Mm -hmm. Iliyo na manufaa kwa umma ni nini? Ni fedha kwa sababu wengi watafikia na unajua ni katika hesabu tu unajua zaka bila hesabu si zaka haiwezi make mm, mm. sawa so zaka angalia watu wengi wakitoa wengi watafai, watafaidika mm. wachache wakitoa wachache wa... watafaidika sawa sawa mm. sasa wengi kwa mfano aliye na 1079 saa hii mm. na zaidi mm. anafaa atoe zaka ambayo 2.5% ya 79000 ni 1950 shillings angalia pesa kidogo 1950 hiyo ndio zaka yako utatoa sasa mimi nitatoa 1950 wewe utoa yako utoa yako utolete zaka Kenya na kuna mwenye uko na zaidi na kuna mwenye uko na zaidi nachukua mfano wa chini kabisa mm. kwa hivyo iko na manufaa kwa maskini kwa sababu wengi watatoa na wengi watanufaika alafu pili tuko na ile aspiration mm. ya kutoa zaka mfano hizi nguzo tano we uko, we, sisi, wengi wetu tunacheza na tatu shahada swala na saum mm. lini tutaingia pote la zaka zaka tuende haji mm. sasa tuna ile tamaa tuna ile hamu tunataka kufanya nini kutoa zaka kwa hivyo tukiwa na hamu hatutaangalia ile ya juu siku gani utafikisha 935000 utoe zaka na maisha siku gani eh, mm. na hii maisha ya uchumi wa leo eh, yani eh. itakuwa ni vigumu lakini mm. 79000 unaweza kulingana na savings na nini kwa hivyo hiyo ndio tunatumia Hassan umetoa kauli ya kwanza ya, ya silver yeah. lakini pia tuangalie hapa E79000 yes is it just 79000 ambayo ndio utalipa rent ndio utalipa school fees ndio utanunua chakula ama ni 79000 ambayo imeka the whole year bila kuguswa ni savings kwa mfano mtu anapata mshahara wa 100000 anase anatumia 90000 ama tuseme 90000 mm. kwa hivyo ana save kila mwa, kila mwezi 1000 mm. kwa mwaka mzima 120 120 mm. akimaliza 
mwaka wa pili yeye anafaanza kufanya nini? Anafaa kutoa. Kwa sababu tuna kiwango cha chini ni ni 78,000. 78,000. Sasa wale wanaosema ni lazima uwe na mamilioni, uwe lazima uwe na malaki, mm. lazima uwe na mapesa, yani ndio utoe zaka. Uh, wengine upote hadi uhudumisha uhudumisha watu nyoyo. Zaka si ligi yako bana. Zaka ina wenyewe. Taratibu sha hapa. Taratibu kidogo. Turudi hapa katika katika I think that is why we need zaka Kenya katika nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu wenyewe pia ukiangalia mtu anaona sasa mimi nitoe tu 2500 itasaidia mtu nini? Na ile ali Sheikh Hassan huko katika Alhuda alishasema zaka inafaa kutoa mtu pale fulani, impeleke pale fulani. Don't you think kwamba nyinyi kama Amiluna alaiha ambaye tunasema nyinyi ndo bridge between zaka contributors and zaka receivers. Uh, receivers institution kama zaka Kenya inahitajika kwa sababu sasa hizi one hizi tuchukue mfano wa hizi tuchukue mfano wa 2500 vile umesema sawa so, kisha watu 9 million wakaleta zaka Kenya 2500 that is 20 billion sio ndio inafaa hiyo ndio inafaa unajua nikurudisha niku nyuma kidogo sisi tuna shida moja hmm. tunaenda na tafakhur kidogo na quantity quantity twende na quality eh, eh, quantity eh, natari eh, nime Ebu nime explain quantity kidogo quantity na maanisha nini mimi nimepea zaka watu wengi oh. eh, leo nimepea watu kumi zaka leo no, nimepea no, watu mia zaka mm. na kila mtu umempa elfu elfu mm, ama umempa 500 500 alafu umepanga line kuanzia asubuhi mpaka jioni unawapa kuanzia asubuhi mpaka saa tano ndo unawapatia zaka yao kwanza umewadhalilisha mm. pili ile ni haki yao wewe oh. unaona kama umefanya fever mm. waladhina fi amwalihim haqun mm. maalum mm. lisailin mm. wal mahrum mm. in your wealth it's a right it's mm. not a, a fever mm. sasa usione umefanya fever at nimetoa zaka kwa watu ishirini mm. nimetoa zaka kwa watu mia na umeopangisha line umeopatia watu mia moja, mia moja, ama elfu moja. alafu kesho watarudi pale pale kwa hivyo tulete zaka yetu mahali pamoja ili ilete impact ilete athari huyo mtu akipewa anapewa kitu cha maana mfano anapewa 100000 or anapewa 200000 enda ufanye biashara kesho hata rudi lakini tu atatoa next akimaliza mwaka ikiwa atafanya vizuri kwa sababu huyo wa biashara atakuwa trained kwanza mm. afundishwe biashara ni nini inafanywa vipi na kadhalika kwa sababu so, so biashara si kuuza na kununua tu mm-hmm. kuna record keeping mm-hmm. kuna price costing na kadhalika tu, 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 tuje tuje katika So nilikuwa namalizia zile mali zinazotolewa. Eh, eh, lakini shikilia tu kidogo hapo. Oh. Eh, tunakuja kwa ya pili na ya tatu. Eh. Zaka Kenya. Eh. Wajua watu wanaweza kusema by the way hiyo idea zaka Kenya ni uh, amazing. Lakini how do you vet the rightful people ambao wanafaa kupewa hii zaka na mtawaamini aje mpaka muwape zaka na muwe mnawafuatilia kuona wanafanya vipi kwa sababu hapa ndo changamoto wao inatokea due diligence uh, due diligence ya kwanza ni niliwaambia mwanzo fa'as fas'al ahl dhikri in kuntum la ta'lam huyo mtu humjui mm. tafuta yule anayemjua mm-hmm. kwa hivyo zakat Kenya inafanya kazi na maimams mm-hmm. Zakat Kenya inafanya na watu tunaita representatives. Mm-hmm. Kila sehemu tuko na representative wetu ambaye mfano ukija katika ofisi na toka Kibra. Mm-hmm. Tuna mtu wetu Kibra. Mm-hmm. Enda kwa Mohamed Aman. Mm-hmm. Kibra pale fulani. Pale fulani. Mm-hmm. Tunapiga simu mm-hmm. kuna mtu fulani fulani fanya due Utafiti. diligence utafiti mm-hmm. wake then utatupatia nini? Feedback. Feedback. Anataka usaidizi wa E, biashara mm. anataka usaidizi wa school fees mm. anataka usaidizi wa medical mm. anataka usaidizi wa sasa sisi tukiwa kwa ofisi hatuwajui hao watu mm. na kawaida mtu akikuja ata wewe utamsikiliza sehemu yake tu kwa hivyo tuna watu ambao wanatusaidia hii kazi kwa field tunaita field workers ambao ziko tofauti kuna kibra kuna kawangware kuna kangemi kuna mukuru kuna huruma is it only nairobi Tumeanza Nairobi kwa sababu ah, ah. saa hizi tumeanza Nairobi kwa sababu ya e, kwanza senti tulizonazo ni kidogo. Kwa sababu subhanallah watu wanaohitaji ni wengi. Ni wengi. Mm. Lakini kile kitu ambacho tuko nacho mm. ni kidogo. That's why tunafanya tunaanzia hapa tuna 
tunaza Nairobi tukisonga 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 Olikoli. lakini kuna zile tunaweza fanya tunafanya nini Kenya mzima yeah. kwa sababu zetu e, hali zetu ni nne mm. mambo yetu ni manne jambo la kwanza ni kitu inaitwa empowerment mm -hmm. empowerment ni kumwanzisha mtu biashara mm -hmm. alafu pili ni education mm -hmm. kulipa school fees kwa public institutions kwanza ya secondary e, college na university mm -hmm. Tatu ni medical na hapa ndio kuna shida. Mm. Medical watu wanaogua usiku na mchana. Na hii tunalipa kulingana na uwezo wetu, hospitali yoyote ya public na private lakini tunapea kipao mbele public. public. Alafu welfare. Mm. Sasa utapata haya mambo yote yanahitaji pesa. Yeah. Kwa hivyo kwa upande wa empowerment tuna deal na watu within Nairobi na vitongoji vyake kwa sababu kutakuwa na ile verification. Mm -hmm kwa wale watu wa kuko field na kuna ile follow up. Mm -hmm. Sawa sawa. Kwa hivyo inatupa uwepesi wa kufanya nini? Kufanya follow up. Lakini medical na education ni Kenya mzima. Ah, Madam ni mtu ni mgonjwa ama ni anahitaji school fees na ana, ana amekuwa amedhibitishwa kwamba anahitaji kulingamana na wale watu wa on the ground na ame fill our form. Unajua lazima ufill form. Lazima ye. Yeah. Accountability, mm. unajua sisi, we have to be, re, we are responsible and accountable. and accountable. First to Allah, because mm. ini amana. Mm. Two, to the people who are giving us mm. the zaka mm. and their sadaka. Mm. Naam. Sasa ulikuwa unaendelea kutaja eh, zile eh, mbinu za kutoa ukasema tufate either kutumia dhahabu uh, ama fedha ya mwisho? Sasa, tulikuwa kwa pesa sasa. Mm. Tulikuwa nimesema dhahabu kiwango chake mm -hmm. fedha mm -hmm. kiwango chake tulikuja kwa pesa kwa sababu wengu sasa si, si controversial mm. unajua controversial ni hii na hii a a kinachotakikana eh, eh tusitumie neno controversial, controversial eh. <laughs> kinachotakikana <laughs> ni hiki mm. tumia fedha ama dhahabu na tukasema tunaenda na fedha kwa sababu ya tuzilozitaja uh. twende kwa wanyama mm -hmm. wanyama wanaofugwa na hali ya kuwa maziwa yao na nyama yao ni halali kwa hivyo tunazungumzia ngombe na ngombe ngamia, ngamia kondoo. mbuzi kondoo mm. na hata nyati eh nyati kwa nani unashtuka nyati ni buffalo yes oh, eh. Eh, wanafugwa na maziwa yao eh, 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 na nyewa sawa alafu italingana wanyama gani uko nao mm. kama ni ngamia watano na zaidi okay mbuzi ni arobaini na zaidi mm -hmm. Ngombe ni 30 na zaidi. Mm -hmm. Kwa hivyo ukiwa nao wewe umefika kiwango cha kutoa zaka. Hata kama hauna pesa. Unajua wengi ufikiria utajiri ni ni pesa. Ni pesa. Kwa moja mfano mmoja amekuja anahitaji zaka eh alafu baada ya udadisi ako na ngombe mia. Ah wewe uko na ngombe mia. Kwanza wewe unafaa utupatie zaka <laughs> badala sisi tukupatie zaka. Mm -hmm. Kwa hivyo ukiwa na mali hata kama una pesa mm -hmm. na uko na wanyama na wamefika kiwango wewe unafaa kutoa zaka. Mm -hmm. Kuna mazao mm -hmm. ya shambani mm -hmm. ambayo mashati ni mawili lazima yawe yana, yanatumika na watu kwa wingi mm -hmm. na yanaweza ifadhika. Mm -hmm. Kwa mfano mahindi. mchele, mahindi, maharagwe, mm -hmm. tende, mm -hmm. ngano, simsim na na mingineo. Mm -hmm. Alafu Uh, je wale wanaofanya uh, ukulima wa matunda uh, hizi inaitwa uh, matunda uh, these fruits alafu kuna hizi za fru, uh, nini kels or vegetables sukuma wiki mm, cabbage mm. au hawatatoa zaka kwa sababu kwanza haitumiki kwa wingi mm. wala storage yake eh, iko na eh, mshikili kwa mwaka hawezi weka kwa mwaka ama mm. kwa muda fulani mm. lakini wakifanya kwa ajili ya biashara zaka yao sasa itatoka ingii kwa biashara. Yeah. Vipi mtu anatoa zaka ya biashara? Mwana biashara yote ana pesa mkononi, ana stock, ako na wale anawadai na ko na wale wanayomdai. Sasa mm. anachukua ile pesa aliyonayo mkononi, aongezee value ya stock yake, mm -hmm. aongezee wale wanaowadai mm -hmm. na anatarajiwa kulipo hivi karibuni, mm -hmm. alafu unatoa wale wanaokudai wana balance mm. ikifika kiwango unatoa Mata zaka ya 2.5%. Okay, ardhi nayo kuna ardhi ya kukodesha ama ardhi ya kuuza. Mm. Ardhi ya kukodesha utatoa zaka ya kwa kodi. Ardhi ya kuuza uitoitolea kila mwaka tangu ulipotia nia ya kuuza mpaka utakapouza. Uh. Na kulingamana na current market price 
na kawaida ya ardhi huwa inapanda ina appreciate yeah. leo ni milioni moja kesho ni 1.1 mm. mm. hivyo hivyo sasa so, utakuwa unapiga hivyo mpaka uuze well. okay nafikiri hii ni elimu wengi walikuwa hawana eh uh-huh. mm. na eh, tukimalizia kwa sababu muda nao pia ume tu pakisogo na nafikiri tumezungumza mengi sana mm. nafikiri hata changamoto za za ukusanyaji zaka sijui kuna changamoto gani hapa za ukusanyaji zaka nyinyi kama zaka Kenya changamoto ni ya kwanza mm. tulisema ni kwamba watu hawafahamu zaka mm. Sasa sisi ni changamoto ndio sasa tunafanya kazi kwa hiyo changamoto. Vipi tutaweza kuitatua? Mm. Changamoto ya kwanza ni watu hawajui mm. zaka. Mm. Eh, s- eh, poleni si watu wote hawajui. Si eh. Lakini wengi wa wetu hatujui. Na pengine wanazo senti. Eh, so tunatumia misikiti, hotuba, mm. tunatumia darsa, tunatumia vipindi kama hivi, mm. tunatumia bia, eh, wanabiashara tunaenda kwa wao tuna vitabu tumeandika mm-hmm. kwa hizo watu wafahamu yani changamoto changamo ya kwanza ni wa, wengi hawafahamu tunaitatua vipi tunatafuta forum yoyote uh-huh. ya kuweza kuwafundisha watu za kaa okay. pili mm-hmm. changamoto ya kwanza ni kwamba watu wengi eh, ni wa, wanaotoa zaka ni wachache mm-hmm. tunafanya kazi vipi tunataka tu increase tuzidishe wale watoaji wa zaka uh-huh. kwa sababu wanaotaka zaka ni wengi mm. na wanaotoa ni wachache mm. mfano uko na watu kadhaa wa, watu mia tatu na uko na zaka ya mia hey. umeelewa ni itakuwa changamoto mm. kwa hivyo hiyo ndio changamoto ambayo tunapitia changamoto ya pili ya tatu ni wanaotaka zaka ni wengi mm-hmm. na wengine si genuine ah. umeelewa mm. sasa tunatumia bado wale watu kwa on the ground, kwa ground yeah. na tuwaeleze kwamba hakuna urafiki hapa mm-hmm. hakuna mm-hmm. kujuana mm-hmm. hapa mm-hmm. ini amana kwa nani kwa, kwa Allah mm-hmm. na pili tuna ni amana kwa wenye umetupatia kwa hivyo mm-hmm. tukikupatia responsibility ya kufanya verification do it to your best kweli mm-hmm. uh, shahasu... ya mwisho mm-hmm. changamoto ya mwisho ni ile ada wale walionayo mimi tayari niko na watu wangu mm, siwezi pea zakat Kenya okay. mimi tayari niko na listi yangu siwezi pea zakat Kenya ndio ili tupate tofauti na athari kubwa nilisema mwanzo wewe swali ya huda wewe swali jamii ya mosque wewe swali popote, eh, popote utakaposwali lakini ikifika mambo yetu ya zaka leta, leta hapa mm. unaona maana zaka ina controversy eh, mm. eh. Uh, future Uh-huh. ya utoaji na upokeaji zaka katika nchi ya Kenya. Uh-huh. Unaiona vipi? Katika system na form tunaenda nayo, uh-huh. inshallah itakuwa amazing. Uh-huh. Tuna maono kwa sababu ukiangalia maono yetu tunataka tutoe tukusanye zaka Kenya. Uh-huh. E, tulianza Nairobi, uh-huh. tukuje Kenya mzima, uh-huh. tukuje East Africa. Uh-huh. Ambapo na hayo ni maono makubwa uh-huh. na hatuwezi yatimiza uh-huh. ikiwa wewe na mimi hatujakuja pamoja no. kwa sababu tunakuhitaji wewe na mimi na na wewe unatuhitaji na wewe unatuhitaji kwa sababu sisi ni bridge e. baina ya watoaji na wapokeaji nina hakika tunavyozungumza hivi kuna watu wana zaka zao lakini wanashindwa wanafanyaje na izaka kwa hivyo tayari washapata uh, pahali ambapo watapeleka uh, uh, physically uh, zaka Kenya wanapatikana wapi Alafu pia eh, social media pengine simu na nini kama mtu anataka eh, ku contact eh, kwanza physically tuko Dar Arkam kileleshwa mm-hmm. ambayo ni Makueni Road Nyando Crescent mm-hmm. kwa hiyo msikiti ambao ni first floor door number one. No. that's mm-hmm. physical address hii msikiti mpya hii msikiti mpya hapo mm-hmm. haya pili tuko na Twitter handle tuko na Facebook Zitaji, tu Twitter handle ni eh, zote ni Kenya. moja tu zaka at zaka no hashtag zaka k zaka k hivi eh, eh, zaka k e k e eh, okay zaka k kwa hivyo mm. tuko kwa uh, Twitter tuko mm. kwa Facebook mm. 
tuko kwa YouTube, mm. tuko kwa TikTok, Instagram. tuko kwa Instagram. Mm. Yaani zile tuna zote tumo ya. Mko na majenzi. Ah, tu eh? <laughs> Mko na majenzi ambao eh? wanaendesha mambo. Wanacheza wanacheza kama wao. Si eh. unajua hao ndo watu wa hizi wa vitu. Hata <laughs> wale mamilionaires wanajifunza. Ah, sisi huko <laughs> kidogo inatulemea. Unasoma tu. <laughs> Unasoma. Na pengine namba za simu kama unaweza wapatia pia inaweza kuwa muhimu za ofisi. Eh, namba zo, za simu ni mm. kama ifuatavyo mm. 0792 796 991 na 0724 hizo ndio namba zetu za simu na kwa waida namba ya ofisi upigwa kuanzia saa tatu mpaka saa kumi na moja sababu iko station kwa ofisi okay. kuanzia saa tatu mpaka saa kumi na moja na jumapili hatumpo what other activities do you do apart from mass alaya collection ya zakaa kwa ufupi tu tukimalizia ndio swali yangu ya mwisho. Mm. Mm. Activities ambazo tunafanya aim original objective mm -hmm. ni zaka. Mm -hmm. Haya mengine tunayofanya tunayafanya kwa publicity kuweza kujulikana kufikia watu. Kuweza kufikia watu both wanaotaka kutoa mm -hmm. na wale ambao wanataka kuchukua kukupokea. Mm -hmm. Kwa hivyo tunatu wakati wa Ramadhani huwa tunakuwa na iftar. Mm -hmm na hiyo ndio ilikuwa ndio kizazi hiyo ndio chimbuko la zakat Zaka Kenya mm -hmm. kwa hivyo tunanunua chakula tunakusanya pesa tunanunua chakula na tunapeana na package yetu ni tofauti mm -hmm. kwa sababu lengo letu si kumpatia mili ya siku moja mm -hmm. sisi tuk, package yetu ni mzito ni ration ni ration mm -hmm. ya familia sio ya mtu mm -hmm. kilo kumi za unga wa ngano kilo kumi za unga ugali kilo tano za 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 sukari mm -hmm. kilo tano za maharagwe kilo moja ya chumvi kilo moja ya majani na 5 liters ya, ya cooking oil hiyo mm -hmm. ni familia na alhamdulillah kuna watu wamepewa wametoa ushuhuda kwamba inawapeleka ina Ramadhan mpaka Shawal so hiyo ndio tunafanya ya kwanza ya pili kuna kwanga na ile walk iftar walk yeah. bado iftar walk ni kukueleza watu kwamba Iftar inakaribia, yeah. uh, Ramadhani inakaribia, inakaribia na watu kutakuwa na iftar mm. na kutakuwa na watu wanajiweza kupata mm. iftar na kuna watu ambao hawajiwezi. Mm. Sasa tunaifanya kila mwaka. Mm. Alafu pia kuna zakatul fitri tunakusanya. Mm. Na hiyo zakatul fitri bado tunatumia ile umbinu ya kukusanya. Hatutoe pesa, mm -mm. but wewe utatupatia pesa. Tukunulie chakula, tukupelekee kwa wale, kwa wale wanastaili. Wewe ukuwa nyumbani tu zakat Kenya wanatoa wanakusanya iftari ndio piga simu ama pime tuma hii pesa yako kwa hii sisi tutachukua hiyo pesa tununue chakula tu repackage unajua mm. umenunua kama kilo yeah. elfu kumi mm. lazima tu repackage 3 kg 3 kg mm. alafu tunafanya transportation tunapelekea wale wahusika okay. na utapata tuko katika sehemu za medical tuna field ya medical tunasaidia kuja education tunasaidia kuja empowerment biashara tunasaidia mm. na kadhalika lakini kamba yetu ni fupi mm. haifiki Kenya mzima, Kenya mzima. Insha Allah Sheikh Hassan itafika Insha Allah itafika hata zaidi ya Kenya mzima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nia zenu nzuri aweze kuwafungulia njia zenu na wa Kenya tumesikia eh, kwamba usikae na zaka yako pale nyumbani kuna sehemu ambayo sasa unaweza kuitoa ili iweze kuwafikia wale wanaostahiki na usingoje kufikisha mamilioni eti ndio utoe zaka ametupatia formula rahisi sana hapa ya kuweza kutoa zaka. Mimi mwenyewe nilikuwa sijui. Kwa hivyo nimepata mafunzo mazuri. Mwenyezi Mungu atuwafikie. Kipindi chetu kinakomea hapo kwa sasa. Shukrani za dhati kwa Sheikh Hassan uh, kutoka zaka Kenya na tumuita tena inshallah kwa inshallah. mengi zaidi. Naam. Wote waliofanikisha kipindi nyuma ya kamera katika control room katika sehemu zote uh, wasimamizi wa vipindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awafikie. Mimi naitwa Nur Said hadi kufikia hapo hatuna la ziada wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh